ময়দা সুন্দরী কি বলুন তো বন্ধুরা সেটা হচ্ছে মুখমণ্ডলে যেটা মেখে সুন্দর করা হয় সেটা হচ্ছে ময়দা সুন্দরী বন্ধুর একটা কালো বা অসুন্দর মেয়েকে ময়দা মাখিয়ে যদি রিপ্রেজেন্ট করা হয় আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন আপনি কিন্তু আর চোখে তাকাবেন তাই না অবশ্যই তাকাবেন তেমনি মেয়েদের কাছে যেরকম ময়দা সুন্দরী ছেলেদের কাছে বিশেষ করে যারা এক্সেল ইউজার আছেন তাদের কাছে এই ময়দা সুন্দরীর গুরুত্ব অপরিসীম বন্ধুরা আপনি বলেন ময়দা সুন্দরী এক্সেল ইউজাররা বলেন কন্ডিশনাল ফরমেটিং আপনি এক্সেল যতই ভালো পারেন আপনার ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন যতই ভালো হোক সেটাকে যদি আপনি ভিজুয়ালাইজ করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে সেখানে কিছু কালার কোডিং ইউজ করতে হবে সেটাই আপনার ডাটাকে আরও সুন্দর করে দিবে বন্ধুরা কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ের উপরে আমি কয়েকটা টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দিব আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে আমি দুই থেকে তিনটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি সেই আপলোডেড ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এখনই বেলাইকন আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে দিন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন বন্ধুরা টোটাল টিউটোরিয়ালের সাথে আসি আমি আবদুল্লা আল মামুন ফ্রম মামুন একাডেমি কথা না বেরে চলুন আমরা স্ক্রিনে চলে যাই ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা মামুন একাডেমি থেকে আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আবার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর উপরে আমি আপনাদেরকে অলরেডি দুইটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি যেগুলো দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে বেসিক লেভেলের কন্ডিশনাল ফরমেটিং আমি প্রথম পর্বে ফুললি বেসিক এবং দ্বিতীয় পর্বে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই রকম একটা ডাটা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যে যদি কোনো ডাটা ইরোর থাকে তাহলে সেটা কিভাবে ফরমেটিং হচ্ছে এবং কোনো ডাটা যদি সেল যদি এরকম ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে সেটা এরকম হলুদ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখানে কোনো একটা সেল ডিলিট করে দিচ্ছি যেমন দেখেন এখানে হলুদ হয়ে যাচ্ছে অথবা আমি যদি এখানে কোনো ইরোর দিচ্ছি যেমন এখানে যে ইরোর দেয়া আছে এই রকম ইরোর থাকলে সেক্ষেত্রে সে লাল হয়ে যাচ্ছে অথবা আপনি আপনার নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে আপনি যেরকম ইচ্ছে ডাটা আপনি সেরকম দিয়ে সেটাকে কন্ডিশনাল ফরমেটিং করতে পারবেন এই জিনিসটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি কাস্টমাইজ ওয়েতে কিভাবে কন্ডিশনাল ফরমেটিং করবেন আর বন্ধুরা আমি আগামী পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি যদি এরকম একটা সেল সিলেক্ট করেন যেমন আমি এখানে যদি কোনো ডাটা সিলেক্ট করি দেখেন টোটাল সেই সেলটা টোটাল সে রোটা কিন্তু সে আমাকে ফাইন্ড আউট করে দিচ্ছে আমি যদি এখানে কোনো নাম সিলেক্ট করি সে আমাকে টোটাল রোটাই দেখিয়ে দিচ্ছে আমি যদি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করি সে টোটাল রোটা দেখিয়ে দিচ্ছে আবার আমি যদি এখান থেকে কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করি এই যে কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করি সে অটোমেটিক এখানে সে কালার করে দিচ্ছে এই জিনিসটাই আমি আপনাদেরকে বন্ধুরা আগামী পর্বে দেখাবো তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আগামী পর্বের জন্য ওয়েট করতে থাকুন তাহলে বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন সরাসরি আমরা প্রজেক্টে চলে যাই ওকে তো বন্ধুরা এখানে আমার কন্ডিশনাল ফরমেটিংটি করা আছে সেই জিনিসটা আগে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দ্যাট মিন্স ক্লিন করে দিচ্ছি এই জিনিসটাও আমি আমার প্রথম টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম তারপরও এখানে দেখাচ্ছি আপনি এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য প্রথমে যাবেন হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরমেটিং দেন যাবেন হচ্ছে ক্লিয়ার রুলস ক্লিয়ার রুলসের পর এখানে দুইটা জিনিস আছে দেখেন ক্লিয়ার রুলস ফরম সিলেকশন অথবা ক্লিয়ার রুলস ফরম এন্টায়ার শিট আমি করব হচ্ছে সিলেকশন মানে যতটুকু আমি সিলেক্ট করেছি ততটুকু থেকেই কন্ডিশনাল ফরমেটিং রিমুভ হয়ে যাবে আমি টোটাল শিট থেকে চাচ্ছি না ওকে এখন এই শিটটাতেই আমি কন্ডিশনাল ফরমেটিং করব কি করব আমি এখানে কন্ডিশনাল ফরমেটিংকে বলে দিব যে কন্ডিশনাল ফরমেটিং ভাই তুমি যেখানে আমার সেলে কোনো ডাটাই থাকবে না সেখানে তুমি এক রকমের একটা কালার দিবা আমাকে লাল কালার অথবা হলুদ কালার অথবা খয়রি কালার যে কোনো কালার অথব এবং আর একটা যেখানে আমার ইরোর থাকবে যেখানে কোনো ডাটা আসবে না ভুল আসবে সেখানে তুমি আমাকে অন্য একটা কালার দিবা যেন আমি ইজিলি জিনিসটা আমার চোখে পড়ে যেন আমি ইজিলি জিনিসটা বুঝতে পারি যে কোথায় কি আছে ওকে তো প্রথমে আমি ডাটাটাকে সিলেক্ট করলাম দেন যাবো হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এরপরে যাবো হচ্ছে ম্যানেজ রুলস বন্ধুরা এখানে আমি একটু বলে রাখছি এই যে আজকের যে টিউটোরিয়ালটি এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তো আপনি যদি বিগিনার্স লেভেলের হয়ে থাকেন আপনি আমার প্রথম যে দুইটা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড দুইটা পার্ট আছে সেইগুলো আগে দেখে আসুন কারণ সেই দুইটা বেসিক লেভেলে সেটা যদি না দেখেন আজকেরটা আপনি বুঝতে পারবেন না তাহলে আপনি এখনই আই বাটনে ক্লিক করে আগে সেই দুইটা টিউটোরিয়াল দেখে আসুন দেন আপনি এখানে চলে আসুন আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না ওকে তাহলে আমরা এই পপ আপ মেনুটা এখানে পেলাম এখন যাব হচ্ছে আমি এখানে নিউ রুলস নিউ রুলস ক্লিক করার পর আপনাকে এখানে যে আপনি রুলস সেটিং করবেন সেখানে অনেকগুলো জিনিস দেয়া আছে আসলে এই কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর উপরে চাইলে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেয়া যায় আমার ইচ্ছা আছে মোটামুটি বিশ থেকে পঁচিশটা টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দিব তো আজকে
চারটা জিনিস দিচ্ছে দেখেন বক্স আকারে চারটা জিনিস দিচ্ছে এখানে আরেকটু খেয়াল রাখবেন আমি যদি অন্যটা সিলেক্ট করি দেখেন বক্সগুলো চলে যাচ্ছে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি বক্স চলে যাচ্ছে এখানে সিলেক্ট করি বক্স চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এক একটা কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর সিস্টেম কিন্তু এক এক রকম ওকে তো আমি সেকেন্ডটা সিলেক্ট করলাম এখন সিলেক্ট সেকেন্ডটা সিলেক্ট করার পর আমাকে সিলেক্ট করতে হবে যে সেল ভ্যালু এই যে সেল ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুতে কি থাকলে কি রেজাল্ট আসবে ওকে তো আমি প্রথমে কি চাচ্ছি আমার যদি এই সেলে যদি ব্লাঙ্ক থাকে এই যে প্রথমটা আমি প্রথমটা দিয়ে যে কোনো এই এইটা দিয়ে আমি আগাচ্ছি আগে ফার্স্ট দেন আমি যাব হচ্ছে অন্যটা তো এই সেলের ভিতরে কোনো ডাটা যদি ব্লাঙ্ক থাকে খালি থাকে সেক্ষেত্রে সে আমাকে কি ফরমেটিং দেবে ফরমেটিং দেবে হচ্ছে আমরা ফরমেট ট্যাবে আমরা ক্লিক করব দেন আপনাকে এরকম একটা আর একটা পপ আপ মেনু দিবে এখন আমি যাব হচ্ছে ফিল কালার ওকে দ্যাট মিন্স এখানে যদি ব্লাঙ্ক থাকে তাহলে সে কি করবে আমি চাইছি যে আমার সেলটা লাল হয়ে যাক ওকে এখন সেলটা লাল হওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখেন আপনার একটু এখানে কিন্তু চারটা জিনিস আসছে তো এই যে চারটা ফরমেটিং যে ট্যাপ দেখা যাচ্ছে এখানে আপনি চার রকমের করে ফরমেটিং করতে পারবেন মানে একটা সেলের ডাটাকে আপনি নাম্বার ফরমেটিং করতে পারবেন ফন্ট ফরমেটিং করতে পারবেন বর্ডার দিতে পারবেন ফিল করতে পারবেন তো আমরা ফিল কালারটা সিলেক্ট করলাম এরপর আমি চাচ্ছি যে ফন্ট কালারটা ফন্ট কালারটা কি হবে তো ফন্ট কালারটা স্বাভাবিকভাবে একটু সাদা হলে একটু ভালো হয় ফন্টটাকে একটু বোল্ড করে দিচ্ছি আর ফন্টের সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এই যে এখান থেকে ফন্টের কালারটা আমরা এখানে যেহেতু ফিল কালারটা লাল দিয়েছি তো ফন্ট কালারটা একটু সাদা দিলে ভালো দেখাবে ওকে এখন আমার এখানে ফরমেটিং আপনি যদি চান এখানে আরও অনেক ফরমেটিং করতে পারবেন আমি আপাতত আপনাদের দেখানোর জন্য এতটুকুই করলাম যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে লাল আর ফন্ট কালারটা হবে সাদা এবং বোল্ট ওকে আমি এখানে ওকে দিলাম এখন ওকে দেওয়ার পর আপনাকে এখানে প্রিভিউ হ্যাঁ এখানে যে দেখেন লালের উপরে সাদা এরকম হবে হচ্ছে যদি কোনো সেলের ডাটা যদি ব্লাঙ্ক থাকে তাহলে সে এখানে লাল এবং সাদা কালার দিবে ওকে আমরা একটু দেখি ওকে দেন অ্যাপ্লাই ওকে এই যে দেখেন বন্ধুরা কত মজার জিনিস হ্যাঁ এখানে দেখেন ফিল কালারটা লাল হয়ে গেছে দ্যাট মিন যে সেলটা এখানে ব্লাঙ্ক আছে সেই সেলটা কিন্তু সে লাল করে দিচ্ছে আমি এখানে একটা সেল ডিলিট করে দিই এই যে দেখেন এখানে সে লাল করে দিচ্ছে ওকে এখানে আরও একটা ডিলিট করে দিলাম এখানে লাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে বন্ধুরা প্রথমটা দেখালাম যে যদি সেলটা ব্লাঙ্ক হয় তাহলে সে সেটাকে কিভাবে ফরমেটিং করবে কন্ডিশনাল ফরমেটিং দিয়ে ওকে এবার দেখাবো হচ্ছে অন্যটা কি যদি কোনো এই যে ডাটা যেটা ইরোড দেখাচ্ছে আমাদের অনেক সময় যে ইরোড ডাটা চলে আসে যেমন আপনি যদি এখানে এইটাকে যদি ভাগ করেন এইটা ভাগ হচ্ছে এইটা এখানে দেবে হচ্ছে এই যে এইটা এখন এইটা যদি হয় তাহলে আমাকে এক নজর এখানে যদি আমাকে বলা হয় যে আপনি এখানে কয়টা ইরোড আছে আপনি একটু গুনে দেন ওয়ান টু থ্রি গোনা সম্ভব না বাট আমি কি করব কন্ডিশনাল ফরমেটিং দিয়ে সেটাকে ফাইন্ড আউট আমরা যাব হচ্ছে ম্যানেজ রুলস ম্যানেজ রুলসে যাওয়ার পরে যাব হচ্ছে নিউ রুল নিউ রুলে যাওয়ার পরে বন্ধুরা মনে আছে তো সেকেন্ডটা ওকে সেকেন্ডটা যাওয়ার পরে আমি সেল ভ্যালুতে ক্লিক করব এরপর হচ্ছে ইরোর এই যে দেখেন এখানে ইরোর হ্যাঁ ইরোর আমি ক্লিক করলাম এখন আমার সেই মেনুটা চলে আসলো ইরোরে ক্লিক করার পর এখন আমাকে কি বলতেছে কন্ডিশনাল ফরমেটিং যে এই যে সিলেক্টেড ডাটা এখানে যদি ইরোর থাকে তাহলে তুমি আমাকে ফরমেটিং করে দাও কি ফরমেটিং করবা ফিলে গিয়ে আমি এখানে সাপোজ এই হলুদ কালারটা দিলাম যে আমার এখানে এই সেলটা হলুদ হয়ে যাবে ওকে আর ফন্টটা কি হয়ে যাবে ফন্টটা হয়ে ফন্টটা হয়ে যাবে বোল্ড বোল্ড হওয়ার পরে এখানে হলুদের সাথে কি মিলবে আমি একটু অন্য কালার দিচ্ছি হলুদের সাথে একটু ম্যাচ করানোর জন্য আপনাদের বোঝানোর জন্য হ্যাঁ আমি এখানে ওকে দিলাম ওকে আমার দ্যাট মিন্স এই সেলটা কালারটা এরকম হয়ে যাবে ওকে দিলাম দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই দেন হচ্ছে ওকে এখন দেখেন বন্ধুরা যে আমি যেই সেলটা আমার ইরোর আছে সেই সেলটা এখানে কি দেখা যাচ্ছে হলুদ এবং ব্লু ফন্ট দ্যাট মিন্স এখানে আপনি ইজিলি বুঝতে পারতেছেন যে আপনার এখানে কতটা ভুল আছে কতটা ডাটা ইরোর আছে সেই ডাটাটা আপনি এখন ইজিলি দেখেন এখানে এখানে ইজিলি বুঝতে পারতেছেন এবং ব্লাঙ্ক যেগুলো আছে সেগুলো আপনি এখানে ইজিলি ক্যাচ করতে পারতেছেন বন্ধুরা আজকের ময়দা মাখানো কেসটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর আমার ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে এবং আজকের দেখানো সিস্টেম ছাড়া আপনার কাছে যদি অন্য কোনো মেথড পদ্ধতি সিস্টেম থেকে থাকে প্লিজ সেটা কমেন্টসে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলো এখনো না দেখে থাকেন এখন এখান থেকে ক্লিক করে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখন এই লোকতে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাল মামুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ